。东京啊，到了梅雨季节啊。现在我们在录像的时候，外面就在淅淅沥沥的下着雨，雨声呢，有的时候还能进到我们视频里。我这个房间比较简陋啊，然后照相机也不是特别好。前几天有人说我用的什么叫瑞的那照相机，非常非常高级，怎么能说简陋呢？其实那个照相机就是在我上周星星期六啊直播的时候，请了一个专门的摄像来弄的，他带来的。因为我从来没做弄过直播系统，不知道怎么弄，所以就专门请来了一个专业摄像。我平时录像的时候，其实就是一个微单，六七千块钱，当时从国内带过来的，就在我对面。哪天我给大家拍一张照片啊，大家就知道了，非常非常简陋。所以呢，这个系统啊，总总体来讲还是。没有那么专业，外面的雨声啊，有的时候就能进来。不过我觉得这也挺好，生活气息化嘛。我们毕并毕竟不是专业的演播室，我就在东京的，呃，下雨的一个下午，再跟大家来来聊啊，来聊我了解的世界，你们关心的这个世界。今天我想聊点什么的话题呢？我想聊啊 ，BBC 最近啊弄出了一个大新闻，就他们呢。就得到了一批啊几千张照片，都是新疆那些所谓的再教育学习营的这么一个内容，据说是德国的一个黑客啊，黑掉了国内一个派出所的内部资料，然后呢就把这批这些所谓的再教育学习营中间的这些人的照片呢拿到之后呢，就交给了 BBC。BBC 拿到这批照片资料以后，并没有立即就发表，他们调查了几个月。一点一点核实这批照片里的人呢，到底是不是被拘留了、被关押了、失去自由了？最终呢，他们确认了大概有两千多人，好像是被关在了那个再教育学习营里。这个新闻呢，我触动还蛮大的啊，因为这中间有两张照片，一个是一个十六岁的孩子、十五岁的孩子的照片，还有一个老奶奶。这个七十三岁的，就这两张照片啊，给我造成了非常大的这个触动啊。但是这个话题呢，我今天不打算延展开来讲，因为呢，我还很想啊，就这个话题啊做点采访。我过去在国内的时候啊，做采访和做这个网上的这个博主啊，有一个原则，就是凡是我想讲，凡是我要采访的话题啊，我就不评论了，因为一旦我要评论的话。可能就影响到我这个节目的价值的中立性。当然，我现在想做这个节目也不一定能做得成啊。但是，即便做做不成，那么我基本上也就不会再评论这个新闻了。我今后在做节目的时候，可能也会秉持这个原则，就是如果我们要想采访某一个事件的当事人，这个事件的当事人就不会出现在王局拍案里。我希望能通过这种方式呢，来兼顾。就是《王局拍案》本身是一个带有个人色彩的节目，同时呢，我们将来做的人物采访呢，又是一个坚持价值中立的一个人物采访的节目。那么我们今天想讲什么呢？我看到了这篇报道之后呢，我想讲一段我过去的经历，就是我有一年啊去新疆采访六二六啊，鲁克沁镇啊暴恐袭击的这么一个过程。二零一三年吧，六月二十六号。就在新疆的吐鲁番鄯善县的鲁克沁镇呢，发生了这种所谓的暴力、暴力、呃、暴力恐怖袭击事件。这个事件发生之后呢，我们当时呢一开始也觉得报不了，因为关于新疆啊、西藏啊、内蒙啊这几个少数民族地区啊，原则上我们中央电视台是不介入报道的，报道的话都是正面的，负面报道一般不报道。但是当时新疆市啊、新疆省啊、新疆自治区啊。省委宣传部呢，希望能够在国内找几家权威媒体去报道这个鲁克沁镇事事件，就约了中央电视台、新华社、环球时报几家媒体，少数几家媒体。那么新闻调查，中央电视台就把这个任务交给了新闻调查。当时我一看到这个选题的时候呢，我就马上报名，我想去，因为新疆的题材啊，平时去的少，尤其是又是这种题材，那我做新闻的人嘛，我就特别感兴趣。所以呢，就在暴恐事件发生几天之后呢，我就跟我的同事呢坐飞机飞到了乌鲁木齐。到了乌鲁木齐之后呢，我们就租了一辆车，就开往这个鄯善县的鲁克沁镇。我印象非常深，新疆很大，开车时间非常长。
，我们到了这个吐鲁番那个地方，高速一下高速的时候啊，高速口那个地方就是由特武警、特警来这个看守，看见我们这个车啊从高速下来之后，枪就对着我们，我们就给他出示中央电视台的证件，他就要求我们下车。在整个盘查我们的过程中，他们的枪始终是枪口对着我们的，然后让我们把这个车啊后备箱打开，检查我们的行李，行李都要把那行李打开，因为行李里面有带着我们出差的衣服啊什么之类的，旁边的摄影器材都要打开着看。整个过程中间，你可以看到那些特警啊，神经是高度紧张的，就是那个枪和那是和里头装着子弹的，对着我们的。我们心里也非常紧张啊。过了这一关，最后我们开车到了这个鲁克沁镇，跟当地的市委宣传部门呢接洽上了。然后呢，就在当地进行采访，主要是采访这个六二六事件啊幸存者。那么通过采访呢，也就复原了整个这个过程啊。这个过程，其实我们最后中央电视台我们做完的这个采访啊，最终也没播出。所以，为什么我们今天想给大家讲呢？其实也是想把这个没播出的内容啊，跟大家讲一讲一讲。而且你去看啊，网上关于六二六事件的报道啊，非常非常少，而且语言不详，甚至有很多信息都不准确。等一会儿我讲的时候，大家给大家讲。那通过我们的采访呢，我们大致就勾勒出来了这个六二六事件的全貌。那么就在两千一三年啊前后啊，新疆很多地方啊，这个。其实汉民之汉维之间的矛盾就已经比较尖锐了。那么当地政府执行一个什么样的措施、什么样的政策呢？就是禁止男性、维族男性啊留胡子，女性呢戴面纱，就戴穿黑袍，因为他们认为呢，就这两个行为啊都是极端宗教势力渗透的表现。如果你要坚持的话，就表明你是极端宗教势力被控制的对象。所以呢，带有一些半强迫性质的。去强迫这些维族人呢、啊，男的不能留胡子，女的不能戴面纱，但是总有一些人不配合，那么这些不配合的人就被列为重点关照对象。所以你在大街上一看，这男的如果留胡子，那么这个就是重点关照对象。那么我就不知道啊，就是这样一种氛围啊，跟后面之间的这样一种六二六事件啊之间有没有关联性啊？嗯，当然大家可以有自己的答案了。那么就在六月，在两千一三年六月份的前很长一段时期，在鲁克沁镇呢，就有一批维族人呢，就密谋，准备在七月五号这一天呢，起来啊，开始杀政府工作人员。他们的计划呢，是先攻击派出所，然后去抢枪，然后拿着枪呢，上街杀人，上那个镇政府杀人。为了实现这个目标嘛，他们提前很长时间就开始踩点。就是派出所门前呀、啊，镇政府门前呢，中间还有一个武警啊，所谓的有一个特警，其实是，呃，等一会儿我会讲到了一个中队，就这几个他要袭击的地点啊，他提前已经反复踩点了，但是呢，无巧不巧呢，就是在这个二零一三年六月份的时候呢，当地搞一个清网活动，清网活动就是把一些正点对象时不时的抓起来啊，问一问看一看的时候呢，就把他们这个团伙中间的一个人呢给抓起来了。但是抓这个人的时候，并不知道这个人和其他的这些维族人呢，已经密谋决定要发动一起恐怖袭击了。但是外面这个这个整个这个团伙外面这些人一看自己有一个同伙被抓到以后，他们呢就就紧张了，因为他不知道第一政府知不知道他们的密谋行动，第二呢他也不知道被抓进去的这个人呢会不会把他们给供出来。所以呢，他们就决定啊，不等到七月五号这一天了，准备在六月二十六号这一天呢，提前开始行动。那么六月二十五号这一天呢，他们就在一个人他人家秘密召开了会议，然后准备的那些刀具啊什么之类的，然后做了宗教的一些仪式，并且跟自己的家人都做了告别，因为他们知道这一去啊，肯定再也不可能活着见面了。那么六月二十六号的早上五点五十分。他们二十来个人呢，首先是进攻了鲁克沁镇的派出所。当时鲁克沁镇派出所啊，大概只有九个人。那个后来啊，他们那个监控录像我也看到，这二十个人冲进去的时候啊，门口实际上当时是有两个人站岗的。这些人冲进去之后，就直接就拿刀砍这两个人，其中有一个人的脑袋一下子就被砍掉了
那个场面确实还是挺挺受触动的。我看完之后也是很难受，确实心里也很不适啊。然后他们就开始往楼上进攻，见着人就砍，目标就是二楼的枪械室。然后呢，派出所所长他们就赶紧往那个呃边抵抗边往回撤，就退到了那个派出所所长的办公室。那这些维族人就在外面拿刀啊、砍呐、啊、砸门呐、啊。后来，这个派出所的所长呢，就从从窗户跳了下去跑了。你们去看这个新闻报道啊，都说这个派出所长英勇的跟这个歹徒搏斗，都没有提到我说的这个情节，就是他跳窗户之后跑掉这个情节。那么后来，这些歹徒呢，一看派出所所长这个门呢又打不开，他们呢就不愿意耽误时间，就从派出所呢就撤出去了，就通往第二个地点跑。第二个地点是什么呢？就是当地旁边有一个建筑工地，这个建筑工地里头有不少汉族人呐、啊，在那个地方打工。那当时大概六点钟左右，这些工人还没起床呢，他们冲进去之后一通乱砍，大概砍死了七八个人，然后路上还偶遇了一个理理发店的这个老板，好像是个维族人，也给杀了。然后呢，他们第三个攻击的目标啊，就是那我刚才讲的有一个武警中队。其实这个武警跟我们后来那个城建制的武警不太一样。这个武警啊，其实是维护当地治安的一个那种，怎么说呢？这个半半军事化组织。这个武警里头只有那个队长有枪，其他人是没枪的，都只能有一些棍械。也是大清早，这些人就冲进来了，拿剑刃、拿刀就砍。由于这些武警手上没刀嘛。呃，没枪嘛，所以在打打的过程中就吃了很大的亏，就怯战怯退，死了不少人。然后后来呢，就他们都退到后面里面的房间房间里。然后那个武警那个队长呢，就拿枪打，往外打，拿手枪，也只有一把手枪。我到那个现场看的时候，就那个武警的那个队长的那个房间呢，最后那门上砍了一个大洞，就是这些我们说暴徒吧，也好，或者是维族人也好吧。就把那门砍了个大洞，最后那个所长就拿这个拿这个手枪往外打，子弹都快打光了，打死了两个人，打倒了两个人，剩下这些人呢又从这个地方撤退了，就奔向他们最后一个目标，就是鲁克沁镇的镇政府。就在这个时候呢，那派出所所长啊，一看这些人从派出所撤出之后呢，又回来了，回来了之后啊，这个派出所所长就打开了枪械室。然后呢，就拿这个冲锋枪给自己的这些公安干警啊，每个人都拿着冲锋枪，然后到了院子里就开了一辆消防车，冲到大街上就开始追这些人。追上之后，就在那个就在那个消防车驾驶室上，还有那顶上就开始拿冲锋枪扫这些人。当然，这个就不太对称了，所以这二十来个人过程中间，很多人就被拿冲锋枪直接给打倒了。就他们给我回忆呢，就是当时你这冲锋枪换弹夹的时候。这些人拿刀就往这个驾驶舱那个地方，就汽车的驾驶室那冲，拿刀砍这个，砍这个驾驶舱的玻璃。所以你可以看到，这些人确实还是，你说疯狂也好啊，或者说是这个决绝也好啊，就是那种态度。反正他也不想活了。所以呢，鲁克金镇政府呢，虽然说是他们的主要攻击目标，但是受的损失非常少，就是因为派出所所长他们开着汽车。拿着冲锋枪冲过来了，就在这个时候，实际上报警啊，那上级部门的那个特警也都开始闻风而动，就开始往鲁克沁这边赶，然后鲁克沁镇政府的那些人开始往外疏散。这个时候，镇外呢就开始布置了三条封锁线。那么这些歹徒中间，这些暴徒中间呢，就有那最后那几个人，有三个人吧，抢了一辆桑塔纳，就开始往外冲，就还真冲出了这些封锁线。这三个人冲出去之后呢，把就把那桑塔纳扔掉，就躲在了当地的庄稼地里。那当地政府就开始拉网似的，开始在这个庄稼地里找啊。然后外面是里三层外三层的包围圈，就这还没找到。后来是过了两天还是三天，这几个人呢就是在那庄稼地里啊，饿的实在是不行了，又饿又渴。你想嘛，他也不敢爬出来，对不对？爬出来肯定被抓住嘛。最后实在忍不住了，自己出来投案了，就宁可被枪毙，他也知道他出来肯定是死了，宁可住出来被枪毙，他可能也忍受不住那个饥饿的状态了。那么整个鲁克沁这个
爆恐事件的过程啊，大概就是这样的。我采访这个过程的时候呢，呃，采访完了，采访中间我有几个感受啊，我想在这里跟大家分享一下。第一个感受呢，就是确实当地那个汉维民族之间的那种不信任甚至敌意啊，你能非常明显的感觉到。比如说，你看那政府的工作人员中间很多人，你也知道他就是，呃，当然是维族嘛。你也看你表面看起来都客客气气的，但是你就觉得中间有隔阂，这是政府部门的啊。但是呢，你到民间社会去，那个隔阂的基础上又增加了一些敌意。比如说，我们当时去吃饭，在新疆嘛，我们采访完了之后，想到街上的馆子去吃饭。那当地政府部门的人就提醒我们，他说：“你们出去时要注意啊，也要一定要注意安全。”我们就去了一家维族人的馆子，想吃辣条子。进去的时候，那那整个餐馆里全是维族人，只有我们是汉族人，就我们几个人，三个人。你可以看出来那个态度吧，他对我们的态度啊，他反正他也不会不接待你，但是呢，他就不热情，甚至有一些就是那隐隐约约的敌意。当然，我们也理解了啊，我自己至少我自己也理解了。你看他们那个菜刀上都拴着一个铁链子，菜刀上还有自己的身份证号。那他们被管制的那种程度，其实我们有的时候自己是体会不到的。但是来自于这种隔阂的感觉，我们能够是清晰的感觉到。这是第一点，包括就是那个那个当地。其实是有汉族聚居区的，他们跟维族人之间打交道也比较少，嗯嗯，这是第一点。第二点，你看啊，那个地方的政府工作人员啊，他们其实对这些潜在的暴力活动呢，他第一确实是不了解，第二呢确实也蛮恐惧。事后调查呢，这些人实际上密谋了相当长的时间，但是呢，我们的情报系统就政府的情报系统是完全不知道。而且呢，事后显示呢，就是他们一开始抓到的那个人也没交代，也没供出来这个这个这个行动计划。那么我在采访那个派出所所长的时候啊，他当时还在医院，他给我提一个要求，他说：“王记者啊，我接受你采访没问题，但是你得给我打马赛克。”他是个维族人，我当时挺吃惊，为什么呢？因为我在采访过程中啊，也遇到过采访对象要求我给他打马赛克。但是，一般就是两种人要求打马赛克，一个是那种比如说爆料的，自己身份不能公开，一旦公开之后被人打击报复，对不对？第二类呢，就是犯罪分子，或者说他做的事情不太好的，他愿意接受采访的情况下，他也不愿意让把这张脸变成公共都能够这个了解啊，这个知道辨识的这么一个这个这么一种人。但是政府工作人员啊。我从来没有遇到过要求我打马赛克的。按道理你，你你派出所所长，你去平报啊也好啊什么之类的，这是你的本职工作，对不对？而且你也有武器，你也有枪。他他他打马马赛克只有一个理由，他怕别人报复他。但是你想想，一个派出所所长怕这些人报复他，意味着什么？意味着那个地方环境啊极其不安全。就政府工作人员在那都没有安全感嘛。第三个，第三个方面，就是说政府部门的人呢，就整个汉族政府部门的人呢，对这个维族群体本身也极其不信任。我这个，我们到那个地方说，他们那个，呃，吐鲁番地区啊，宣传部长当时有一次召开我们开会，把门一关，说现在维族人都不在了啊，咱们在这里讲一讲啊。确确实实对维族人，他们充满了不信任，这个是非常明显的。而且呢，新疆的干部的整体素质啊，跟内地比起来相差很大。我看至少差二十年，就是他们那个地方也不知道长期是以维稳为目标啊，什么之类的，就整个经济发展一般都比较落后。另外一方面，那个干部的思想意识啊，跟内地确实是比起来差很大。这是我的第三个感受啊，第四个感受呢，我想说一下呢，就是我们这些年来呢，就是
我们我们很多地方的那个安全，包括新疆地区啊，换来那个安全安全的那种状态啊，很大程度上确实是以新疆的汉维两族人民的权益牺牲为代价，尤其是维族人。嗯、比如说，新疆，你只要拿着新疆的身份证，现在你进不了北京，或者你进了北京之后你住不了店，不管是汉族人还是维族人，汉族人，你比如说。在七五事件之后啊，新疆乌鲁木齐大家都知道分为汉族聚居区、维族聚居区。那当时有些汉族人在维族聚居区买了房，七五事件之后，他们想把这个房子卖掉，有些人想搬到汉族聚居区，因为他觉得不安全嘛。有些人甚至就想把乌鲁木齐的房子卖掉，然后跑回内地，不允许过户，不允许卖，然后呢，动不动就断网。维族人所承受的那要比汉族人还要更严重、更多。这也是客观事实啊，就是你只要是维族人，你可能你护照你就很难申请到了，想出国基本没可能了，想离开新疆想到内地几乎是不可能了。反正你要到内地来，我们大多数这个我们内地的人拿一张身份证就走遍天下了，在没疫情之前啊，但是对于少数民族来说，对于维族人来说不可能，权利他们的权利受到了这个。这个牺牲啊，这一点我觉得是，是客观事实。那这个也是我我的一个感受啊。最后一个感受呢，就是新疆问题啊，确实是非常复杂。我给大家今天讲这个故事啊，也并不是说我简单的在谴责这些所谓的呃暴恐分子啊。当然，就杀人肯定是不对的，因为他们杀人的过程中间是汉维两族人是几几乎无差别杀的。我认为他们。攻击的对象主要是政府部门的工工作人员，不管你是汉族人还是维族人，只要是政府工作人员，他们就杀。但是，这毕竟是一个悲剧，我们首先得承认这是一个悲剧。我给大家讲一个细节啊，就是六月二十六号这一天呢，是他们发动袭击的日子。那么当地政府的部门呢，很快就确定了这些人的身份，因为大多数这大多数这些人呢，他们本身都是当地。各个各级政府平时重点关注的对象，就是我一开始讲的男的都是留胡子的。那么第二天呢，公安局的人呢，派出所的人呢，就到这些人的家去确定他们的身份。那么这些派出所的人民警一进他们家的时候啊，那家里的女人们呢，就掉了眼泪，因为她看见了派出所人进他们家，她就知道自己的丈夫肯定不在人世了。他们在给我转述这个细节的时候啊，我心里蛮不好受的，因为新疆嘛，嗯、呃，是汉维两族共同生活的地方啊，也还包括很多其他的少数民族共同生活的地方啊，演变成今天这样一种悲剧性的结局啊，肯定是我们大家都不愿意看到的局面。那么它这形成的原因非常复杂，但毕竟现在这个悲剧是实实在在的发生了。这个悲剧不仅仅给汉族人造成了伤害，那么维族人本身也付出了巨大的代价。那么七五那一天，我还在鲁克进镇，那一天啊，当地政府啊，就所有的店铺都停了，呃，学校也停课，工厂也停工，政府也不上班，满大街都是武警战士，汽车上他们荷枪实弹，然后呢，大喇叭里在不停地喊着各种各样的通知。禁止上街，就类似于宵禁。我还记得那天外面的风刮得特别巨大，我是没有上街，但是那边传出来的那种气氛呢，它不仅仅沁入到我的内心。我相信每一个生活在那个地方的人呢，对这个这一幕啊，感受都非常深。那么，究竟新疆为什么会发展到这一步啊？我想在今后的节目过程中间，慢慢跟大家分享啊。我回北京之后呢，我还专门找过《凤凰周刊》的一个记者，他常年报道新疆问题，也数次去过新疆，对新疆问题呢了解很深。我还专门跟他一起吃饭讨论过这个问题。以后有时间啊，我们慢慢来讨论啊。今天我们就先讲到这里啊，谢谢大家。